نحمد ونسلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين گزشتہ آیات مقدسات دے اندر قوم صالح دا اللہ نے ذکر فرمایا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم نو مسلسل واز و تذکیر فرمایا مگر قوم دے چند سرداران نے اپنی ریایا نو بھی گمراہ کیتا اور مسلسل اللہ دے پیغمبر دا مقابلہ بھی کیتا جس دے نتیجے دے اندر اللہ کریم نے انہ دو تے ایسا عذاب مسلط فروایا باوجود اس دے کہ انہ دا ہر مطالبہ بھی رب نے پورا فروایا مگر او قوم مسلسل اللہ دے پیغمبر دی احانت کر دی رہی بے عدبی گستاخی کر دی رہی اس دے نتیجے دے اندر اللہ نے اس قوم نو تباہ و برباد فروایا یہ چوتھا واقعہ ہے لوت علیہ السلام دا انبیاء کرام علیہ السلام دے نبوی حالات رب دے قرآن نے اس وجہ تو بیان فرمائے ہیں تاکہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سبق حاصل ہوئے کہ انہ جرائم دے مرتقبین اللہ دے عذاب تو محفوظ نہیں رہ سکتے اللہ دے پیغمبر دی مخالفت کرنا اور پھر اس دا مقابلہ کرنا تو اللہ دا وعدہ ہے کہ لننصر رسولنا ہر دور دے اندر میں اللہ دی نصرت ہمیشہ پیغمبر دے نال ہو دی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اور او لوگ جو ایمان لے آندے ہن کامل درجے دا اللہ دے معصوم پیغمبر تھے 
ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਉਂਜੇ ਨੁਸਰਤ ਫਰਮਾਈਨਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਸਰਤ ਫਰਮਾ ਦੇਣਾ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਖਾਸ ਫਰਮਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਫਰਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਕਤੁਲਾਹ ਇਹ ਉਸ ਊਟਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਊਟਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਹਰ ਆਇਆ ਤੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਮਗਫਰਤ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਊਟਨੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕਤੁਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਲਾਮ ਏ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਕਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਏ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਕਲਾਮ ਮੁੱਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਲਾਮ ਏ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਜਰਾਇਮ ਦਾ ਮਰਤਕਬ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਦੇ ਨਸਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਦੀ ਕੌਮ ਔਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਹਾਈ ਜੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ ਔਰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੱਚਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਫਰਮਾਈ ਤੋ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹਿਜਰਤ ਫਰਮਾਈ ਤੋ ਸੁਹਬਤ ਨਬਵੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਸਬੇ ਨਬੂਵਤ عطا ਫਰਮਾਇਆ تو لوط علیہ الصلات والسلام نو ابراہیم خلیل اللہ نے شہر صدوم دی طرف بھیجیا کہ تو اس علاقے دے اندر جا کے اللہ دی دعوت و توحید دا کام شروع کرو انہاں نے اوتھے جا کے اللہ دا پیغام پہنچاونا شروع فرمایا تو آخر کار قوم نے اس اللہ دے پیغمبر نال بھی اوہی رویہ اپنایا جس طرح کے پہلے پیغمبر نال قوم دا رویہ رہا مگر ایک عادت خبیصہ انہ دے اندر انفرادی پائی گئی جو کہ اے لانت اس تو پہلے ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਈ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਸਲਾ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਇਸਲਾਹ ਵੀ ਫਰਮਾਈ 
مگر او اپنے خسائل خبیصہ تے مصر رہے اس قوم دے کسے فرد تے بھی اللہ دے پیغمبر دی تبلیغ دا اثر نہ ہویا تو ایک دن اللہ دے پیغمبر نے تنگ ہو کے فرمایا اتعتون الفاحشتا ما سبقکم بہا تسا ایسی بد فطرتی والا کم بے حیائی دا کر رہے ہو جو کہ ایسا بے حیائی والا کم توڑے تو پہلے کسے قوم نے بھی نہیں کی تھا من احد من العالمی اس وقت پوری کائنات دے اندر ایسا کوئی بھی جرم نہیں کر رہا جو جرم تسا کر رہے ہو اتھے لفظ بولیا ہے اتعتو نل فاہشہ زناہ دے بارے قرآن نے فرمایا ہے لا تقرب الزناہ انہو کان فاہشہ تال کہ زنا بہت بڑی بے حیائی ہے مگر قوم لوت دا جو جرم قرآن نے بیان فروایا ہے وہ صرف فاہشہ نہیں فروایا بلکہ فرمایا الفاہشہ انہ دی بے حیائی تے الف لام نو بھی اللہ نے داخل فروایا ہے یعنی جو تسا جرم کر رہے ہو اے زناہ نالو بھی زیادہ گناہ ہے زناہ بھی اپنی جگہ دوتے بہت بڑی بے حیائی ہے مگر اس بڑی بے حیائی نالو بھی وڈی بے حیائی اے ہے جڑی تسا کر رہے ہو تو اللہ دے پیغمبر نے جدہ اے انہوں نے منع فروایا اس قوم نے اگو آکھا انہم اناس یتطاہرون تو اپنے آپ نو وڈا سترت پاک بندہ سمجھنا ہے تو دیکھو جیڑا اس بے حیاء قوم نے پیغمبر نو جواب دیتا ہے تو اڈے میرے مشاہدات دے اندر آندہ ہے کہ جدہ بھی کسے نو اچھائی دی تبلیغ کرو تعلیم دیو تا اگو او اے ہی جواب دے اندہ ہے کہ تو اڈا نیک ہے تو ایہو جواب قوم لوت نے لوت پیغمبر نو آکھیا انہم اناس یتطہرون اچھا اصا بے حیاء ہے تے تو وڈا سترہ تے پاک نیک بندہ ہے آخری جو ہم اے ایڈے چنگے ہن تے انانو ساڑی وستی چو کڑ چھوڑو نکل جاؤ ساڑے شہر چو اندازہ لگاؤ کہ ایک اللہ دا پیغمبر بے لاؤس انہ دی اصلاح کر رہے ہیں بجائے اپنی اصلاح کرنے دے الٹا پیغمبر نو تانے بھی دے رہے ہیں تے نال پیغمبر نو اپنے شہر چو کٹ دے بھی پہے ہیں اللہ دا پاک پیغمبر پھر بھی چونکہ پیغمبر دی ذمہ واری ہو دی ہے اس دا منصب ہوندہ ہے کہ مقابلے دے اندر ہر عداوت نو برداشت کر کے اللہ دا من و ان پیغام پہنچاونا اے منصب نبوت ہوندہ ہے انہوں لوگا دی پرواہ نہیں ہوں دی اس انہوں احساس اس بات دا ہوں دا ہے کہ میں اللہ دے پیغام دے اندر کسے قسم دی سستی اختیار نہ کرا اسا مولویوں دی تگلی ہو رو دی ہے ایک 
ਮਨ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਹੋਇਆ ਬਰਾਤ ਚ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੁੜੇ ਨੇ ਆ ਭਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਲਵੀ ਰੱਖ ਲਿਓ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦੀ ਬੋਛਾੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਏ ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਸਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਫਰਵਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਖੇ ਵੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਵਲੀ ਏ ਨੇਕ ਏ ਮੁਤਕੀ ਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਫਿਰ ਤੇ ਬੇਹਯਾ ਬਣਾਈ ਖਲੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏ تو اللہ دے پاک پیغمبر نے پھر بھی اپنی تعلیم و تبلیغ دے اندر کمی نہ لے آندی قوم اسی طرح ہی بدستور اللہ دے پیغمبر دے مخالفت دے اندر رہی اپنی بے حیائی دے اندر انہوں نے کمی کوئی نہ لے آندی غیر فطری کم اتنا انہاں دے اندر رائے جو ہو گیا کہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اتا تو نر رجال شہوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون بے حیاء جڑے شہوت رانی واسطے رب نے تواڈے واسطے عورتا جو تخلیق فرمایا ہے تو سا فطرتی کام نہیں کر دے عورتا نو چھوڑ کے او او کام تو سا مردا نال کر دے ہو قوم مسرفون ایسی حد کراس کرنے والی بے حیا قوم میں پیغمبر نے بھی ڈٹھی کوئی نہیں ہے مگر جویں جویں پیغمبر انہوں نے سمجھاندا جا رہا ہے انجے انجے او بزد ہو کے اس بے حیائی دے اندر ترقی کر دے گئے نال نال پیغمبر دی پہلے تو ہائی مخالفت اور مخاصمت تے آ گئے لڑائی اور جھگڑے تے آ گئے جدا اس نوبت تے اللہ دا پیغمبر پہنچیا انہاں دی گھر والی جڑی ہے او چوکے قوم اور برادری دے رسم و رواج تے چلن والی ہے لوط علیہ الصلاۃ والسلام دی گھر والی تو او دے اوتے اللہ دے پیغمبر دی تعلیم و تبلیغ دا اثر نہ ہویا خود قران نے فرمایا زارب اللہ مثلا للذین کفروا رات نوح وم رات لوط نو اور لوط علیہ مسلوات و السلام دیاں بیویاں کافر ہن تو ایک بات ذہن اچ رکھو کہ پیغمبر دی بیوی کافرا مشرکہ تو ہو سکتی ہے مگر عصمت تے عزت دے لحاظ نال خائن نہیں ہو سکتی سمجھ آئی کہ نہیں آئی کافرا ہو سکتی ہے مگر بے حیات زانیاں نہیں ہو سکتی کردار دے لحاظ نال او ستھری ہوندی ہے نظریہ اور عقیدے دے لحاظ نال مشرکت کافرا ہو سکتی ہے تو اللہ دے پاک پیغمبر نو گھر چو بھی بہت بڑی تکلیف ہے اور او جاسوسی کرے جو اللہ دے پیغمبر نے جتھے جتھے جا کے تعلیم و تبلیغ کرنی ہوے او پہلے جا کے انہاں نو دس دیوے کہ کل تواڈے کولو میرے خاوند رے آونا ہے او سر تبلیغ کرنی ہے تو پھر او قوم دے افراد جڑے ہن او پہلے تیاری کر لیندے ہن کہ لوط پیغمبر نال کیویں مقابلہ کر رہا ہے او جی میاں دو گھر کا بھیدی لنکا ڈائے گھر والی جو ہے تو وہ پہلے جا کے دس دن دیا تو آخری ایک دن ابراہیم خلیل اللہ نو بھی گاہ بگائے لوت علیہ السلام اپنے حالات و واقعات تو اگاہ کر دے رہے وین دے حد کہ میری قوم دا میرے نال کیا رویہ ہے تو کدی بھر او تنگ دل ہوئے نہ ہاتھ ابراہیم خلیل اللہ انہوں نے مزید حوصلہ افضائی کرنی 
میں تسا محنت جاری رکھو اس دا نتیجہ اللہ ضرور ظاہر فروا دے سی ابراہیم علیہ السلام انہاں نو جڑی پریشانی تے دل وچ درد ہائی او ہائی بے اولاد ہو ون والا اللہ کریم نے اجے تک ابراہیم خلیل اللہ نو صاحب اولاد کوئی نہیں فرمایا او ہر وقت اس درد دے اندر مبتلا ہن ادو بھتریے دے حالات سنن تو ہور دکھی ہو جاون مگر اللہ دا ہر پیغمبر صبر و تحمل دا پہاڑ ہوتا ہے اور جتنے بھی اس نو دکھ درد آون اللہ کریم او نو قوت برداشت بھی اتنی نصیب فرما دیتا ہے تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہن تو ترائے نو جوان آگئے جو ہی وہ آئے قال سلام علیک انہوں نے آمن علی ابراہیم خلیل اللہ نے کہا سلام علیک تو او ترہ نوجوان ایسی شکل و صورت والے ہن جیڑے آج تک ایسے حسین و جمیل اللہ دے پیغمبر نے ڈٹھے کوئی نہ ہن ہن تقریباً کستارہ اٹھارہ سال دی عمر دے تے ہک بھی نہیں تین اکٹھے ویکھے او جڑی دل لے چو ستی ہوئی سکھ ہائی پتر دی او دوبارہ پھر جا گئی انہ دے دل دے اندر سکھ اٹھی کے اللہ انہ دے ماں پیو بھی تا کیڑے خوش نصیب ہن جنانو ایڈے سوڑے پتر نصیب فروائے دی میں نو ہی تو چھاسی سال گزر دے پہے ہم تیرے کولو بیٹا مگ دیا تے تو میں نو آج تک نہ کوئی ہاں فرمائی تے نہ کوئی نہ فروائی تو اس خوشی دے اندر انہ تین نو جوانہ دا سلام سنیا جواب دیتا تے انہیں ٹر دیا ہی جواب دیتا چلے گئے اپنے گھر حویلی دے اندر جا اب عجل حنیز اندر گئے تے جا کے تے ایک وڑا وچھا کھلوتا ہائی انہوں جا کے زبا کر دیتا زبا کر کے تے اس دی سجی بنا کے حنیز بھون کے لے آئے پراد دے اندر گوشت رکھے ہویا بھوننا ہویا تے لے آئے تے انہا نو جوان تے تین جڑے آئے ہن انہوں نے خدمت جی پیش فروایا انہوں نے جو ہی تھال انہوں نے اگے کی تا تو فروا کلو بے بسم اللہ ہے کھاؤ اللہ دے نہ لے کے اے میں توڑے واسطے تیار کر کے لے آیا اس دے اندر شرم آر محسوس نہ کرو میں بڑا خوش قسمت آ کے رب نے میں نے ایہو جائے سونے سترے مہمان عطا فروایا دیکھے آ اللہ دا پیغمبر مہمانہ نو ویک کے خوش ہویا ہے مگر مہنگائی نے تا ہون تا ساڑے خون ہی سفید کر دیتے ہیں اللہ دے پیغمبر نے اچھا پھر مزدی گا لے ہے کہ اے وی نہیں پوچھے آ کہ توڑا عقیدہ کیا آئے تو سا کتھو آئے ہو کون ہو تو مطلب کیا آئے بھاویں بوہ دوتے کافر بھی آ جاوے تو اس دی مہمان نوازی کرنا مسلمان تے فرض ہے اے بھی نہیں پوچھیا کون ہو کتھو آئے ہو کیا سوچے کیا نظریہ ہے کیا عقیدہ ہے بس چلے گئے اندر جا کے انہوں نے وارہ ڈھا دیتا جس وقت انہوں نے گوشت اگو رکھیا ناکے رہا ہم او تھوڑ جا پچھاں ہٹے انہا تھال ہو رکھے کیتا ہو ناکے پتر ہو شرما ہو نہیں ہے میں توڑے واسطے پکا کے لے آیا تھوڑ جا اگے تھال انہا کیتا او نوجوان ہو تھوڑ جیا پچھے ہو جاوے 
بڑے پریشان ہوئے یار میں انہ واسطے بڑی چاہت تے محبت نال انہ دی مہمان نوازی کر رہے ہیں میں انہوں نے آدھا کھاؤ اے ہاتھ ہی نہیں لیں دے لا تصلو الیہم اس پاسے ہاتھ ہی نہیں کر دے پچھا ہٹ دے ہیں فَأَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَ ابراہیم خلیل اللہ اندر اندر ڈر گئے خیفہ خوف آ گیا ڈر گئے کس وقت تو ڈرے حضرت عورت متھے مبارک تے پسینہ آ گیا جدہ ہونا نے انج کر کے پسینہ پوچھیا اور نوجوان سمجھ گئے کہ شاید کہ حضرت عوری پریشان ڈر گئے تو اس وقت وہ بول پائے انہوں نے فرمایا قالو لا تخف ڈرو نہیں حضرت انہا اور سننا جو تسا سمجھی بیٹھے ہو اسا او نہیں ہے اسا اتو بشر ہیں تے وچوں نور ہے تے جڑا اتو بشر ہوئے وچوں نور ہوئے او کھاور کو لوں پاک اس وقت پریشان نہ ہو وہ اسا بظاہر بشر نظر آ رہے ہیں مگر در حقیقت اور سلنا اسا کہیں دے گھلے ہو جائے ہیں اللہ دی طرف ہو آیا ہے اچھا او اللہ دے بندے ہو تو سو میں نے پہلے تا دس ہو آ میں وارا تا زبا نہ کر رہا گل دی سمجھ آئی نے اللہ دا پیغمبر ہے سامنے بیٹھن ترائے بندے مگر ایک انگل جتنے موٹے چمڑے دے تلے ران علی حقیقت دا پتہ نہیں چلے انہوں نے فرمایا یار تو سا جو نوری ہے فرشتے ہے تو سا تا واقعہ تن کھاون کو لو پاک ہو چلو میں نو پہلے دس ہوتا ہاں میں یہ اپنا وارہ تا زیبہ نہ کر رہا انہوں نے فرمایا حضرت سانو کے پتا کہ تُسا حویلی چکے پہ کر دے ہو تُسا کو سانو دس کے زیبہ کیتا ہے گل دی سمجھ آئیے نوری بھی کہہ رہے ہیں کہ حویلی دی دیوار دے پردے دے پرلے پاسے کیا ہو رہے ہیں اسا نوریاں نو بھی پتا کوئی نہیں حضرت سانو کیا پتا کہ تُسا اپنے گھر میں کیا کر رہے ہو اگر ایسا جان دے ہون دے تو چھوڑی پھیرا تو پہلے ہی ایسا تو انہوں روک لوایا کہ حضرت ایسا او نہیں ہاں جو تسا سانو سمجھے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے آکھا بے اچھا چلو ہون توڑی حقیقت ظاہر ہو گئی ہے پر اے دسو کہ تسا آئے کیوئے ہو اِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوت اَسَاں قَوْمِ لُوت وَاسْتِ آئے کیوں آئے ہو اَسَاں رَبْ دَوْ حُکُمْ لَے کے آئے آئے اس قوم نو اسا تباو پر باد کرنائے ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا تسا جو اس وستی نو تباو پر باد کرنائے میرا پتریہ بھی اتھے ہی راندائے میرے لوت پتی جیدا کیا کرنائے انہاں نے فرمایا کہ اسا اس نو تے او دے آہل نو بچا لونائے تے باقی جتنے بھی قوم دے افراد انہاں سب دے او تے رب دا عذاب آکے رانائے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا یار کچھ دیا دے ٹھائر جاؤا میں بھی اس قوم وال جا کے اس قوم نو سمجھے سا ہو سکتا ہے 
ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜੇ ਇਸ ਕੋਨ ਨੂੰ ਤਬਾਓ ਬਰਬਾਦ ਤੁਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਰਖਤ ਦੋਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਣਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾਵਤ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਦਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਉਹ ਅਗੋ ਫਰਮਾਵਣ ਲੱਗੇ ਅਸਾਂ ਵਜਣਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹਾ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਹਿਣਾ ਜੋ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਵਨੇ ਆਏ ਅਸਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਸ਼ਾਨਤ ਦੇ ਵਣਾਏ ਆਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਰਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਆ ਆਲੇ ਦੋ ਵਾ ਅਨਾ ਅਜੂਜ਼ੁਨ ਵਾ ਹਾਜ਼ਾਬਲੀ ਸ਼ੈਖਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਔਲਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਢੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਜ਼ਾ ਤੇ ਐ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਵੀ ਬੁੱਢੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਗੋ ਉਨ ਫਿਰਸਤਿਆ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲੂ ਅਤਾ ਜਬੀਨ ਮਿਲ ਅਮਰ ਕਿਆ ਤੁਸਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤਾ ਜਬੀਨ ਤਾਅਜਬ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹੀ ਵ ਬਰਕਾਤੁਹੁ ਅਲੈਕੁਮ ਅਹਲਲ ਬੈਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿ ਵੇਂਦੀਆਂ ਐ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਮਖਲੂਕ ਰੱਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤਾਜਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇਵਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਜ਼ਾਹਿਕਤ ਜਦ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਕਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲ ਉਲਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ ਫਸਕਤ ਵਜਹ ਹੋ ਸ਼ਰਮ ਉਹ ਹਯਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਫਸਕਤ ਵਜਹ ਹੋ ਜਦ ਆ ਬੇਟੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਤਾ ਜਬੀਨ ਮਿਨ ਅਮਰਿਲਾ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਜਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ 
ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕੁਵਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਮਗਰ ਲੂਤ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਕਲੇ ਯੂਜਾ ਯੂਜਾ ਦੇ ਲੋਨਾ ਹੱਤ ਹੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਖਲੋਵੇ ਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੈ 28 ਪਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੁਜਾਦਲਾ ਹੈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਤੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਦਾ ਯੂਜਾ ਦਿਲੋ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵਮਿਨਨ ਨਾਸ ਮਾਈ ਯੂਜਾ ਦਿਲੋ ਫਿਲਾ ਹੈ ਮੁਜਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਰ ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੰਜਣ ਤਾਂ ਦਿਓ ਯਾਰ ਉਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਹਯਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਮਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਖਲੋਤੇ ਆਖਰ ਕਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਾ ਅਰਜ਼ਾਨਾ ਆਜ਼ਾ ਬਸ ਕਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਅਰਜ਼ਾਨਾ ਆਜ਼ਾ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਇਨਹੁ ਕਦ ਜਾ ਅਮਰ ਰੱਬਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਦ ਜਾ ਅਮਰ ਰੱਬਕ ਅਮਰ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁਕਮ तेरे रब दा हुकम है ओ मुसलमानो थोड़ा जिया दिमाग नो इस्तेमाल करो उदे भी पैगंबर है ते इदे भी अल्लाह दा खलील पैगंबर है अल्लाह दा पैगंबर फरिश्ते नो खला आदा है ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਲ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੰਜ ਕੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਵਣ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਗੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਾ ਖਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਦੇ ਅਮਰ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਆਏ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤਵੀਤ ਤੇ ਚੱਲ ਵਈ ਸਰ ਹੈ ਇਹ ਤਵੀਤ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਬੈਠਾ ਸਿੱਧਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦ ਜਾ ਆਮਰ ਰੱਬਕ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਲੀਲ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਂਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੋਂਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਾ 
ਨਾ ਦੇਵਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਤ ਵੀ ਜਿਵਾ ਲਵਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੋ ਲੈ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਬੇ ਕਮਾਲ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁਸਨ ਉਹ ਜਮਾਲ ਵਾਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਰਿਫਤ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜਦ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋ ਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ ਕਹਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਦ ਜਾ ਆ ਅਮਰ ਰੱਬਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਨਾ ਅਨਜ਼ਲਨਾ ਹੋ ਫੀ ਲੈਲਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਇਹ ਕੀਮਨ ਅਮਰਮ ਮਨ ਇਲਦਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਦਾ ਹੈ ਇਨਾ ਅਨਜ਼ਲਨਾਉ ਫੀ ਲੈਲਤਿਲ ਕਦਰ ਮਾ ਅਦਰਾ ਕਮਾ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਖੈਰ ਮਨ ਅਲਫ ਸ਼ਹਰ ਤਨਸਲ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਹੁ ਕਦ ਜਾ ਅਮਰ ਰੱਬਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰੋ ਮਿਲਦਾ ਕਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਡੱਕਾ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇ ਜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਬਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇ ਥਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਪੈਗੰਬਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਸਕੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵੇ ਥਾ ਤੱਕ ਲਾਏ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਗੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਰ ਅੱਲਾ ਹੋਲਾ ਇਹ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਸਵਾਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਲੀਲ ਦਾ ਲਕਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਖਲੀਲ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਹਿਰਾ ਯਾਰ ਗਹਿਰਾ ਦੋਸਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਖਲੀਲ ਦੋਸਤ ਆਖਿਆ ਮਗਰ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਆਖਿਆ ਸੋਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਬ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰੱਬ ਦਾ ਖਲੀਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਖਲੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਚ ਸੱਟਣ ਲੱਗੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਾ ਕਾ ਹਾਜਤੁਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਨੂਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਕੋ ਮੇਰੇ ਵਸਾ ਹਾਜਤੁਨ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਕੋ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਖਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਵਤ ਸ਼ਾਨ ਨੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਆਇਆ ਖਲਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂਰੀ ਰਲ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਸ਼ਰ ਖਲੀਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਤੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਢੇਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਢੇਰ ਹੈ ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 
धंधे जरूर तो है न मगर तेरे नाल नहीं है अंदाजा लगाओ मिनजीक दे झूले दे हाथे च बैठा है इब्राहिम खलील उल्लाह उन्ना रस्सा कपड़े उड़ के इब्राहिम खलील उल्लाह ने भट्टी दे अंदर वन के ठाणा है ते ई हो जाए मौके ते जिब्राइल पे आदा भाई सानो कोई हुक्म होवे ता असा हाजिर है تو اس موقع دے بارے اللہ دا قرآن فرواتا ہے کہ جدا اے حالت پہنچی نا ابراہیم خلیل اللہ دی اس وقت میں رب دا آسمان بھی رومے لگ گیا زمین پھٹن نو تیار ہو گئی انہا دوہ نے اپنے حال جے رب نو آکھیا ربا ہویو جو بے نیاز جے رے تیری کند بھرن تو نا دا انجے حال کرے ابراہیم دا کیتا ہے اللہ اسمان آکیا میں نو حکم دے میں ہونے بارش برسا کے انہ دی ساری بٹھی نو بلیا بیٹھ کر دے زمین نے آکیا اللہ میں نو حکم دے میں پھٹ جکے انہ تیرے سارے دشمنہ دا گھوٹ بھار لوا اللہ نے فرمایا تو انہوں بے حوصلہ ہو اندی ضرورت کریے میں آپ جو جیندہ موجود ہوں میں انہوں نے پتا کہ میرے ابراہیم نال کیا ہو رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کام تا دھیر ہیں مگر جی دے پچھے سارا کچھ لٹائی بیٹھے ہیں ہونوی ساڑے کام کرنے ہیں تکائے کرنے ہیں ایک اللہ نے کمال ہی ہے حوصلہ دیکھو سبر دیکھو کہ جو ہی انہا جھوٹا دیتا ہے تے ویچ ڈھان دے پہے ہم تے وات بھی اس ٹائم بھی انہاں دے مو چو جڑا لفظ نکلے حسبِ اللہ میری کانڈ بھرن والا کون ہے میں نو کلا کافی کون ہے حسبِ اللہ کہ میرے انہا حالات نو جانن والا کون ہے اور تو سا خود اندازہ لگاؤ کتنی ڈھیل لگی ہونی ہے کھوئے چھڑھان دے وقت اس اگ دی بھٹھی دے اندر گرن دے اندر زیادہ تو زیادہ کر لئے تیار ایک منٹ لگاؤنا ہے حالکہ اچھائی تو تلے آمر دے اندر وقت بہت تھوڑا لگ دائے انچہ سمجھو دس پندرہ سکنڈ لگے اوڑے انجھ ڈھان دے پہے تے اللہ دے ڈھان تو پہلے اب نو فرمایا یا نار او اگ کونی برداؤں جلدی جلدی اپنی شدت مٹا کے تھٹی ہو آج کیوں کہ میرا مہمان تیرے اندر آ رہا ہے کونی بردان جلدی جلدی اپنے اندر برودت پیدا کر لے اندر گئے حالکہ مشرقین نے تن تو کپڑے بھی لا حالے بلکل اللہ فتلف ننگا کر دیتا ہے اللہ دے پیغمبر نو اللہ دا پیغمبر اپنے شرم و حیادیاں نیویاں چھکا کے بیٹھا ہے کہ مطا میرے شرم تے بھرم دوتے میریاں نظرہ نہ پہ جاویل اکھاں پند کر کے بیٹھا ہے تے جدا اندر گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے جو ہی میرا بابا ابراہیم اس پتھی دے اندر پہنچے ہے اللہ جنت چو کڑتا سوا کے پہلے پھیج چھوڑیا ہے اندر جدہ ابراہیم خلیل اللہ پہنچے ویدیاں نال انہ نے کڑتا پہن لے آئے جدہ پہ وجود دیوتے سے بطن اس کڑتے نو کیتا ہے والو اوہا اگ بول کے آدیے سلامہ 
تیرے اس کم نو اللہ سلام پہ دیندہ ہے جدہ اگنے سلام ہی دیتا ہے کرتے بھی پہن لائے جدہ پہرہ لے تماشائی بیٹھے ہوئے تھے آل کہ ہوڑے ابراہیم دے پھٹا کے نکلنے آل ہوڑے اس نے دل سڑ کے تے ہڈیاں ہو دیا بلکل راک ہو جانی آئے جدہ ویکھے آئے پیر نکلے آئے ابراہیم خلیل اللہ تماشائیاں دی نظر جدہ پہنچی آئے ابراہیم اس عقدی پتھی جو نکلے آئے اللہ دا پیغمبر محمد کریم فرما دے کہ میرا پاپا ابراہیم جدہ نکلے آئے اند کر کے متھ تو پسینہ بھی صاف کریں دا آندہ ہے جدہ پہر نکلے آئے پیو وے کے آدھا نعم رابو میں نو اللہ دی قسم ابراہیم موسیقی تو اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم نے ایو جہیاں بھٹیاں چوئی بچایا ہے تے دنیا نو سمجھایا ہے کہ حکم چل دا ہے تو کہیں دا فیصلہ چل دا ہے تو کہیں دا چل دا ہے اس وجہ تو ابراہیم خلیل اللہ بار بار جداؤں نہ دے اگیاں دے رہا ہے اگو انہ نے فرمایا آرزان آزا انہ تلنے چتیل کوئی نہیں اساڑے وسطوں بہر کم میں اے فیصلے کرنا لکھانے جدوے شکل و صورت لے کے جیڑیاں سونیاں شکل و صورت لے کے ابراہیم خلیل اللہ کو لو آئے اوے صورت لے کے جدہ لو پیغمبر دے شہر جوڑ گئے انہوں نے پتا لگا کے ترہ نوجوان آئیں تے ہم ہی بڑے سونے بڑے خوبصورت تے پہر دے ساڑے علاقے دے ساڑی قوم دے بندے نہیں لہذا جدہ انہوں نے پتا لگا ہے اوہ دور دے دور دے لو پیغمبر دے دروازے تے پہنچے آنکھیں لگے کہ او چھوڑ جیرے تیرے کو لائے انہوں نے ساڑے حوالے کر بے حیاء جو ہن تے مشہور ہن اپنی بے حیائی دے اندر اسے واسطے اللہ دے معصوم پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا فائل اور مفہول غیر فطری کم کرنے والے نو فقتلو او دی سزا کیا ہے انو کے کرو بولو تو سوڑا محمد پاک مسلمان نو قتل کرنے دا حکم دے سکتا ہے تو معلوم ہوئے ایسا کم کبھی کرنے والا محمد دی شریعت دے مطابق مسلمان نہیں ہے آگئے انہوں نے آکھیا بے تنو ایسا کئی دفعہ بھی سمجھایا ہے کہ تو ایسا ٹھیکے دار نہ بنیا کر یہ جو چھوڑ آئے ہن سوڑے ہن خوب صورت ہن انہ نو ساڑے حوالے کر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا یار تو آڑے ویچ کوئی رتی برابر بھی شرم و حیاء نہیں سارے ہی بے غیرہ تو کم از کم میرے مہمان ہو وندی حیثیت نال تا حیاء کرو آجا بے پیغمبر دے مہمان ہے اچھا انہوں لوت علیہ السلام نے بھی پتہ کوئی نہ بھی اے اتو ہو رہے انتے ویچو ہو رہے لوت علیہ السلام بہر بوئے تے جگرہ لائی کھلوتے ہو نہ کہو کنجرہ ہو کو جا حیاء کرو اے مہمان ان میرے کو ہلتے تسا کیڑی بے حیائی لے کے تے بھج دے دوڑ دے آ گئے ہو آخر کار اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے میری قوم دیاں بیٹیاں دیڑیاں توڑے گھر توڑیاں بیویاں ہیں اللہ کریم نے انہا بیویاں نو توڑے واسطے بنایا ہے 
تو کچھ شرم و حیا کرو انہوں نے آخیا زیادی تقریر کرنے دی ضرورت نہیں چنگی گل اے ہے کہ او چھوور ساڑے حوالے کر دیں اللہ دے پیغمبر اتنے مغموم ہوئے اتنے پریشان ہوئے آخر لگے یار اللہ پاک کو میں نے ایسی جگہ دے وے آج تھے جس جگہ دے اندر جا کے میں اپنے آپ نو تے گھر والے نو تے مہمان نو محفوظ کر لوا او آوی الہ رکن شدید کو مضبوط جگہ اللہ میں نو دے وے آج تھے میں اپنی عزت نو محفوظ کر لوا دیکھو پیغمبر نو کتنا ستایا ہے کہ او جی میں ایسا نے کاش یار آج میری کدہ ہی کوئی جگہ ہو دی تا آج اے دیہارہ میں نو وے کھڑا نہ پاویا پیغمبر آدھا کاش کوئی ایسی جگہ ہو دی جتھے میں اپنے مہمانہ نو محفوظ کر لئی دا مگر میں جیڑے پاس ہی مو کرا جیدے ہی وے کھا سارے بے حیاء ہی نظر آدھے اے جڑیاں گلنا بارو کر دے پہ ہن اندر بیٹھے ہوئے او ترائے چھو اور سن دے بیٹھے ہیں انبی لوت علیہ السلام نال جگڑا باہر علی قوم کی تی کھلی ہے پچھے جدہ ہٹ کے گئے اس وقت انہ نو جوانہ نے آکیا حضرت پریشان نہ ہو کیوں انہ فرمایا اسا تیری اسے قوم دا علاج لے کے آمڑا لے آئے اسا اتو ہو رہا ہے تیویچو ہو رہا ہے اسا تیری قوم تے عذاب مسلط کرنے واسطے رب دے بھیجے ہوئے آئے آئے اس وقت لوت علیہ السلام نے کہا اچھا تیوات اے جیڑے میرے گھر دے ہیں میں ہاں تیوات ساڑھا کے بن سی انہا فرمایا توڑا بندو بس بھی اللہ دے حکم دے مطابق اے ہے کہ تُس رات دے تحجت دے تین تے پچھلے پیر کو لو تو سا ایک بستی چھوڑ کے نکل ویڑے جدہ ویڑے پچھا موڑ کے نہیں ویکھڑا تے جتھے تو سا ویڑے اس دا حکم بھی رب نے تیلو دے دیتا ہے کہ جس جگہ تے تو سا ہجرت کر کے جا وڑا ہے تو سا اس جگہ تے ٹور جاؤ اللہم رآتا مگر جدہ تو سائی تو نکل سو تیری گھر علی تیرے نال ہے کانت من الغابرین اے پچھا برادری دے کٹھے یہ استباہ ہونا ہے اس تیرے نال ہے کوئی نہیں ہونا اور گل دی سمجھ آئی نے اور انجے نا ٹھوکی رکھے کرو پیغمبر کے لیے اچھی شان آلہ ہوندہ ہے پیغمبر دی شان آلہ تو کوئی نہیں مل سکتا انجے نا مگر پیغمبر اچھی شان والا بھاویں عوضہ بسترہ وچھامڑ والی بھی کیوں نہ آئی جے رب دی توحید نہیں منی تا اللہ اس نو بھی اپنے کہر دا حصہ بڑا چھوڑے سمجھ آئیے معلوم ہوندہ ہے سیدہ دے ہاتھ تے بیعت کرن نال بندہ نہیں بچ سکتا ولیاں تے بزرگاں دیاں جتیاں چمن چٹن نال بندہ بچ نہیں سکتا جب تک پیغمبر دی تعلیم تے ایمان نہ آ جائے جب تک پیغمبر دی صیرت تے عمل نہ ہو جائے چاہے وڈی تو وڈی نسبت بھی کیوں نہ پیدا ہو جائے اللہ اس نو کدی بھی معاف نہیں کرنا جب تک پیغمبر دی تعلیم دو تے ایمان نہ پیدا ہو جائے لہذا اللہ دے فرشتے نے آکھیا تو ویسے مگر کانت من الغابرین اے تیری رن تیرے نال کوئی نہیں ہوا ہونا اس پچھا رہ جانا ہے تے بہرحال اے دا فکر کرن دی ضرورت کوئی نہیں اے بھی انا دے کٹھے رگڑی ویسی جڑی ساری قوم نے رگڑیا جا ہونا ہے اللہ دے پیغمبر ٹور پہ فَأَنْجَيْنَا وَأَخْلَوْهُ اللہ فرماندہ ہے اسان لوت پیغمبر نو تے اس دے آحل نو آحل نو آحل نو نہیں بلکہ آحل نو 
ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਵੇਂ ਨੂ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦਾ ਆਹਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਹੂ ਲੈਸਾ ਮੈਨ ਆਹਲਕ ਇਨਹੂ ਅਮਲੁਨ ਗੈਰੁ ਸਾਲਿਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਹਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਆਹਲ ਹੁਣ ਖੂਨੀ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੂਹ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਤੋ ਮਾਲੂਮ ਆਇਆ ਆਹਲ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮਾਲੂਮ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਹਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਇਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਆਹਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਲ ਹੁਣ ਗੈਰ ਸਾਲਿਹ ਇਸ ਇੱਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦਾ ਆਨ ਜਾਈਨਾ ਆਹਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਅਫਰਾਦ ਹਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਂਦਾ ਫਮਾ ਬਾਇਤਾ ਗੈਰ ਮਿਨ ਅਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਘਰ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਘਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਟੁਰਿਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਫਿਰਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਮੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਰਦੇ ਵੈਂਦੇ ਰਾਮ ਮਗਰ ਵਤ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆਏ ਕਿ ਯਾਰੋ ਈ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਈਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੋ ਪੈਗੰਬਰ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਦੋ ਪੈਗੰਬਰ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੰਜ ਤਨ ਕੌਣ ਪੰਜ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੌਦਾ ਹੋਵੇਂ ਬਾਵੇ ਸਤਾਰਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਲ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਿਖੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਆਦਨ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਗਰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਤਲਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਰੇਂਦਾ ਤੋ ਬਹਾਰ ਹਾਲ ਐਸੀ ਆ ਖਰਾਫਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕਰੋ ਮਸਾਇਲ ਪੁੱਛੇ ਕਰੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਰੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦੀ ਪਾਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਹਰਾਮ ਮੌਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈਏ ਤੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਮੌਤ ਮਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਅਗਰ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਲੋਕੋ ਚਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਲ ਜਾਈ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਂਦਾ ਰੇ ਪੜ ਛੋੜਿਆ ਕਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਕਾਨਾ ਲਿਨ ਨਬੀ ਵਲ ਲ
ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੁਕਦੀ ਹੈ ਵਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਨਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਬੇਦੀਨ ਮੁਸ਼ਰਕ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਬਣ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰਹੇ ਤੋ ਰੱਬ ਤੂੰ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਉ ਕਾਨੂ ਉਲੀ ਕੁਰਬਾ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਓ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਆਏ ਮਕਫਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਵੱਡਾ ਮੌਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਅ